Już czas na najlepszy teleturniej w kraju. A przed Państwem Wasz gospodarz Robert Kowalski. Witam Państwa serdecznie! Przed nami kolejny odcinek programu, w którym wszystko, ale to absolutnie wszystko jest możliwe. Nasi zawodnicy sami wybierają kategorie, sami wybierają swoje nagrody, a my, jeżeli poprawnie udzielą odpowiedzi na pytanie, realizujemy je dla nich od A do Z. Można u nas wygrać absolutnie wszystko, od igły, przez helikopter, na oświeceniu i supermocach kończąc. Przypominam, że sponsorem naszego programu jest Bank Zachodni WBK, jedyny bank, w którym bankujesz jak chcesz. Oto program... Oto nasi dzisiejsi uczestnicy, Beata, gospodyni domowa z Poznania, Igor, projekt menadżer z Warszawy i Bartek, student z Krakowa. Powitajmy ich serdecznie i zacznijmy naszą grę! Runda pierwsza! Beatko, powiedz nam kilka słów o sobie. Mam na imię Beata. Yeah! Jestem już trzy lata po studiach. Yeah! Mieszkam z narzeczonym, trochę zajmuję się domem i tak jakoś leci to dzień po dniu. A dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w naszym fantastycznym programie? Bo tutaj wszystko można. A ja chciałabym coś zmienić w swoim życiu, dodać trochę ruchu. Od tylu lat wszystko wygląda tak samo, że chciałabym coś zmienić. Fantastycznie. Takich zawodników lubimy najbardziej. No dobra, nie ma co czekać. Przejdźmy do wyboru kategorii. Jaki kafelek wybierasz, Beato? Zielony. Zielony, kategoria Sprzęt RTV. Beatko, zanim przeczytam Ci pytanie, powiedz, jaką nagrodę wybierasz, Beato? Czego naprawdę chcesz? Chciałabym pracę w zawodzie. Skończyłam językoznawstwo i od trzech lat nie umiem nic znaleźć, więc taka praca i zarobek 3000 na rękę, albo 2,5, 2,5. Pełen etat z ubezpieczeniem, no to byłoby naprawdę super. <śmiech> Beatko, ale wiesz, że możesz poprosić o co tylko chcesz. To ja poproszę. To jest nasz program i takie są zasady. Beatko, pozwól, że przeczytam twoje pytanie. Jak nazywa się sprzęt RTV, który znajduje się niemal w każdym domu i służy do oglądania telewizji? Telewizor? Tak, brawo! Beato, udało ci się! Będziesz miała pracę! Już masz pracę! To mam ten gdzie? W zawodzie! Tak jak chciała! Chyba, że pomylisz się w drugiej rundzie i przepadną wszystkie twoje nagrody. Przejdźmy do zawodnika numer dwa. E, nazywam się Igor, e, pracuję w agencji reklamowej, takim dużym domu mediowym. Mam bardzo dużo fajnych pomysłów, no i mam nadzieję wkrótce zostać art directorem. Art directorem, wow! No nie da się siebie nie lubić, co? No, mam bardzo dużo fajnej energii, lubię wyzwania i mój team, który gorąco pozdrawiam. Ha, pozdrawiamy team wyjątkowo zdolnych ludzi. Jaki kafelek? Może żółty. Żółty. Kategoria kuchnia i przyprawy. Ale fajnie. Igor, jaką chciałbyś nagrodę? Lubię mierzyć wysoko, lubię wyzwania, więc chciałbym taką wyprawę na Mount Everest. Żeby, wiesz, pokonać swoje lęki, swoje słabości, żeby pokazać kolegom z teamu, że jednak się da, że, że, warto, że warto próbować, że warto tak. Chciałbyś tam wejść o własnych siłach? No właśnie mówię, taka wyprawa, żeby pokazać wszystkim, na co mnie stać. <śmiech> Czyli rozumiem, lubisz chodzić po górach? Nie bardzo, szczerze to nie bardzo. Czytam pytanie. Jakie ziele dodaje się do zupy? Zielone. <śmiech> Igor, nie. Ziele angielskie. Kurde, no chciałem tak powiedzieć, nie? To jest w sensie, jakoś inaczej, tak kreatywnie chciałem do tego podejść. No i niestety, całą kreatywność zużyłeś na ostatnią kampanię. Przejdźmy do zawodnika numer 3. Yy, tak, nazywam się Bartek i jestem studentem z Krakowa. Co studiujesz, Bartku? Yy, kończę budownictwo. Wow, brzmi poważnie. To twoja pasja? No tak, yy, nie bardzo. A czy mama chciała, bo tata prowadzi firmę i potem może mnie zatrudni. Także tak wyszło po prostu, że... Jaką kategorię wybierasz, Bartku? To ja poproszę fioletowy kafelek. Fioletowy kafelek, kategoria film i kino. Yeah! Jaką nagrodę sobie wymarzyłeś, Bartku? Mm, jako, że idzie sesja, a ja y, kompletnie zawaliłem semestr, no i nie mogę sobie pozwolić na komisa, bo rodzice obetną mi kasę. No, jeszcze plus y, jakieś plany na wakacje. Do rzeczy! 
Pamiętaj, że możesz wybrać, co tylko chcesz. To jako, że sesja przede mną, to chciałbym znać odpowiedź na wszystkie pytania. To jest nasza gra i takie są zasady, a więc oto właśnie zagrasz, Bartku. W dniu jakiej rodzinnej uroczystości Don Vita Corleone odwiedził ten cieć? Boże. Wiem. W dniu ślubu jego córki. Tak, Bartku! Tak! Brawo! Od tej pory znasz odpowiedzi na wszystkie pytania! O kurde, ale super. O ja. O kurde. O. Wszystko jest tak, jak być powinno. Co jest życia, to... Ho, ho, ho! Proszę Państwa! W końcu ktoś wie, jak grać w naszą grę! O! Oto nasz sygnał ostrzegawczy. W tej rundzie musimy mieć trzech zawodników. A jako, że Bartka nie ma już z nami i ciężko nam powiedzieć, gdzie jest, ani tak naprawdę czym się stał, przejdźmy do losowania z listy rezerwowej. Los zadecydował! Powitajmy serdecznie Wojtka, kierowca autobusu z Bytomia! Wojtku, powiedz parę słów o sobie. Nazywam się Wojtek, jeżdżę autobusem i chodziłem z tobą do podstawówki. Naprawdę? Jaki ten świat mały, Wojtku! No, nazywałeś mnie Pulpet. O kurde. Runda druga! Runda druga! Moi drodzy, witam serdecznie w drugiej rundzie programu Wygrywasz co chcesz! Programu, który dowodzi, że granice istnieją tylko w naszych głowach. W tej rundzie osoba, która źle odpowie na pytanie, będzie nas niestety musiała opuścić. Ta runda może być także ostatnią dla wszystkich naszych uczestników. Jako pocieszenie mogę jedynie dodać, że każdy z Was może w tej chwili zrezygnować i odejść z tym, co ma. Możecie zagrać o wszystko, nie ma żadnych ograniczeń. Przypominam również, że sponsorem naszego programu jest Bank Zachodni WBK, jedyny bank, w którym bankuje jak chcesz. Pod naszymi kafelkami pojawiły się nowe kategorie. Zacznijmy jeszcze raz od uczestniczki numer jeden, Beato. Mówiłaś, że mieszkasz z narzeczonym. Czy myślisz, że ci dzisiaj kibicuje? Oj, nie wiem, wątpię. Nic mu nie mówiłam, że tu będę. Ja nie mogę za bardzo wychodzić z domu. Słucham? Gramy dalej? Pewnie. Y jaki kafelek wybierasz? Czerwony. Czerwony. Kategoria podróże. Jaką nagrodę? Chcesz, Beato. No to skoro pracę już mam, a to jest najważniejsze, no to chyba tylko remont łazienki mi zostaje. Beato... Wiesz, że możesz prosić o wszystko, dosłownie. Ten program trochę nagina działanie wszechświata, a ty prosisz o remont łazienki, tak? Tak. Kafelki trzeba byłoby zrobić i lustra, i jakaś wanna z hydromasażem. Może gdybyś się bardziej relaksował, to... To na pewno da się zrobić. W takim razie remont łazienki. Czytam pytanie. W ile dni Filias Fogg, bohater powieści w 80 dni dookoła świata, zobowiązał się objechać świat? 80. Tak! Brawo, Beato! Remont łazienki i wanna z hydromasażem wędrują do ciebie! Ale mamy dzisiaj program! Ale to była dobra runda! Przejdźmy teraz jeszcze raz do naszego wspaniałego projekt managera z Warszawy, Igor. W poprzedniej rundzie nie udało ci się wygrać wycieczki. O co zagrasz tym razem? Poproszę różowy kafelek. Okej, okay, nie o to cię pytałem, ale w porządku. Kafelek różowy, kategoria geografia. Yeah! Igor, o jaką nagrodę teraz zagrasz? Pamiętaj, że możesz wybrać, co chcesz. No to jak mogę prosić o wszystko, no to nowy samochód byłby super. Taki p*** albo okta. To jest twoja granica, tak? Nie ma nic dalej. Student Bartek na przykład. No taki p*** byłby super, no to na pewno mógłbym, wiesz, szybciej na weekendy do domu zjeżdżać. Jezu, weź przypomnij nam wszystkim, czym ty się zajmujesz? Rozpisuję kampanie marketingowe dla dużych marek, dbam o to, żeby ich produkty lepiej się sprzedawały. Dzięki tobie świat staje się lepszym miejscem! <śmiech> Uwaga, czytam twoje pytanie. Jaka jest najdłuższa rzeka świata? Yy, Amazonka! Tak! Brawo! Na tym pizzu wędruje do ciebie jakiś konkretny rocznik? No tak, 2004 to byłby super! Tak! Mamy 2017 rok, a ci ludzie mogą prosić o co chcą! Fantastycznie! Jest! Super! Udało się! Przejdźmy teraz do zawodnika numer 3. Wojtku, mówiłeś, że pracujesz jako kierowca autobusu. To ciężka praca? Pamiętasz mnie w ogóle, czy nie bardzo? Oczywiście, że pamiętam, ale nie traćmy czasu. 
Przejdźmy do wyboru kategorii. A, rozumiem. Będziesz udawał, że wszystko jest w porządku, tak? I wcale nie zrujnowałeś życia mnie i wielu innym. Bardzo proszę, czarny kafelek. Czarny ka ka kafelek. Kategoria matematyka. Jaką nagrodę wybierasz, Wojtku? Chciałbym, żebyś rozwiódł się z żoną i został z niczym. Słucham? Taką chcę nagrodę. Za te wszystkie lata i pieniądze wydane w przychodniach terapeutycznych. No. To jest właśnie nasza gra. Ale kategoria matematyka nigdy nie należała do prostych. Czytam twoje pytanie. Ile jest 2 plus 2? 4. Wow. To jest... To jest... Dobrze. O Boże, nie! Runda trzecia! Tak. Tak. Runda, runda trzecia. Zawodnicy mogą zrezygnować albo nie. Wielki, wielki finał. Zasady, kafelki, pytania, kategorie. Czy może, możemy zrobić przerwę na chwilę? Nie. Okej. Okay. Beato, zastanów się dobrze, bo ty masz najwięcej punktów i możesz zadecydować, czy bierzesz pytanie na siebie, czy przekazujesz dalej. Ja dziękuję pięknie. Mam już wszystko, o czym marzyłam. Przekazuję pytanie panu numer 3. Na pewno? Ale yy, poczekaj, poczekaj, poczekaj chwilę. Dziękuję pięknie. To ja poproszę kafelek różowy. Kolor pulpeta. Wojtek. Wojtuś, przepraszam cię najmocniej. Czytaj pytanie. Kategoria ow owoce morza. Jaką chcesz nagrodę, Wojtek? Chciałbym, żebyśmy zamienili się pracami. Od teraz to ja będę prowadził ten teleturniej, a ty będziesz prowadził autobus po bytomskim Bobrku. Nie! Nie, ja przepraszam, ja chciałbym zrezygnować z tej pracy. Co? Jaki okres wypowiedzenia? Czytaj pytanie. Ludzie! Przecież, przecież on mi życie rujnuje! Czytaj pytanie! Owoce morza to skorupiaki i... Mięczaki. Mięczaki. O! Niestety czas naszego programu dobiegł końca, ale mam nadzieję, że spotkam się z Państwem w kolejnym odcinku teleturnieju Wygrywasz co chcesz. Ja się nazywam Wojciech Karma, a to był nasz program. Do zobaczenia. Thank you.